Podíváme se na čierny balok. Vypravíme se vlakem za mořem. A odhalíme, jak pracují kolejové obvody. Hele, Lucko, v tomto vydání pozorovat budeme hodně, ale hodně cestovat, heč? No já se taky na to těším pěkně, no. Hmm. Tak jaký máme nabídky? My jsme dostali nějaké nabídky, co? Máme nabídku na Černý balok na Slovensko. Znáš to tam? No, ne konkrétně úplně. Hele, kravičky, ovečky, lesní úskokolejka, no. úžasná věc. No a co máme za druhou nabídku? To vypadá dobře, no. Hele, to je, to je atraktivnější bar. Bár, jo, tak tam bych jako fakt chtěla jet, no i když je mi jasný, jako ty jako muž, že by si seko. Visky, to je moje gusto, co? Ale to je trošku jiný bar, je to bar v Černé hoře s velkým če a s velkým hátady u moře. Takže to atraktivní je dobrý, nabídka. No. Hmm. To je velmi Kdo tam pojede? No já. Já chci taky jet. No, tak, a tak se pojď střihnout. Hele, tak náhoda, jo? Jo, tak. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. Ha! Takže byla zlatá, jedu v moři a ty... Já za kravičkami, ale na hory. A tam bude taky dobře. Užij si to, ahoj, železnici zdar. Čierny balok. Magická slova pro ty, kteří vědí, o co jde. Nejenom pro ty, kteří se musí špinit olejem, aby měli dobrý pocit ze sebe, a nejenom pro ty, kteří se s velkou chutí svezou vlakem, aby měli dobrý pocit z víkendu. Ale především pro ty, kteří si myslí, že podstatou lidského bytí je vykonávat činnost, která má smysl. Tolik citace z předmluvy knihy Černohronská železnica, na kterou jsme se s kamerou přijeli podívat, protože letos je to 35 let od ukončení průmyslového provozu lesní železnice a 25 let od zahájení turistického provozu. Jak sami uvidíte, nebýt neskonalých nadšenců, neměl by pozor vlak dnes na slovenském Černém balogu, co natáčet. Černohronská železnice vznikla jako lesná železnice, jedna z asi z 70. na Slovensku. V roku 1908 se začala stavat, 1909 začala jazdit na prvom úseku z Hronca do Černého balogu. Vtedy se ještě volala Fekete Garam Völgy Vašút. A postupně se dostavila do všech dolin celého povodí řeky Černý Hron, takže dosáhla 132 km, což bylo nejvíc ze všech lesních železnic na Slovensku. Vozila dřevo, samozřejmě na to byla postavená. V Prevádzce bylo až 5 parních lokomotiv každý den, bylo 120-115 zaměstnanců. V 60. a 70. letech, když nafta byla lacnější než sorovka, tak se postupně ty lesné železnice všade rušily a táto skončila úplně jako poslední v roku 1982 a mala byť celá odozdaná do šrotu. No a my sme sem prišli hned v lete v roku 83, vďaka tomu, že boli v Banskej Bystrici taky dvaja šikovní architekti, ktorí z hodou okolností robili v tom čase územný plán pre toto územie na Urbione a oni se s tím nezmírili. Oni povedali, že tu, že tu železničku chci zachránit. Vymysleli proto tábor stromu života, svolali dobrovolníky z celého Československa a od roku 1988 tento projekt zastřešil svaz socialistické mládeže, takže oprava železničky probíhala se státní pomocí. Jenže přišel revoluční rok 1989 a vše se vrátilo na začátek. Dobrovolníci naštěstí přemluvili sedm místních obcí, aby založili mikroregion Černý Hron a na něj byl za korunu převeden veškerý majetek železničky. A my jako dobrovolníci jsme potom založili neziskovou organizaci, která to dodnes preváckuje a která z celého Československa združuje tak zhruba 400 lidí, kteří sem celý rok chodí a starají se o mašinky, o vagóniky a dodnes ta železnička žije hlavně na dobrovolníkov. My nemáme žádných zaměstnanců, bo to se nedá uživit, bo je to sezónná záležitost, takže jsem tu iba sám so svojou ženou a Vždy na léto máme rozpísané turnusy, jako nám přijdu dobrovolníci z celého Československa a pomáhají stále na mašinkách. No, se jezdíme s bandou kolegů, kamarádů, protože nás toto železnička baví. Já jsem většinou dělní, robím na održbě vagonů, chodíme na održbě tratí, pomáháme železničké, černohorenské železničké při úpravě všeho, co třeba. Je to taková, taková naše normální domácí komunita, my vždycky se zbavíme jako taková velká, velká, velká parta lidí a vědeme se prostě buď na prázdně nebo na dovolenou. V zimě, v létě, když máme čas, tak říkám, jsme prostě tady. Jak jsme se přesvědčili, jde o skvělou partu lidí. Nejenom, že si umí udělat sami ze sebe legraci. Tady třeba probíhá prodej toaletních jízdenek. Dobrý den, se praje kontrace s tou nízkou. 
Fotky a kam to bude? Ale umí ku příkladu dědovi Šulcovi stylově poděkovat tabulkou na lokomotivu Rába, o kterou se stará za to, že od samých začátků pomáhá obnovit železničku. Tady. Tady na postel. Prosíme na postel. Na postel. Vieme si zarobiť aspoň na tú naftu, na obnovu vozidel a takéto veci. Vďaka tomu, že nemáme zamestnancov, že to sú všetko dobrovoľníci, ale nevieme zarobiť na trať. Takže na obnovu trate, bohužiaľ na Slovensku neexistuje nejaká obdoba toho SFDI českého, takže tady je to vždy od grantu ku grantu. Takže pomohli nám Švajčari už raz, tam sme stavali trať na Chvatimech, teraz dvakrát po sebe nám pomohli Maďari z evropských grantov, taký ten cezhraničný projekt sme robili, takže za to máme trať na Dobroč a trať sem do Vidrova. No a teraz potrebujeme veľký grant na tú trať do Chvatimechu, na tú hlavnú trať do Hronca. To uvidíme, či sa to podarí. A ešte sa podívejme na nejzajímavejší kousky, ktoré jezdí na Čiernohronské železnici. Toto je opravdový bombónek. Motorový vůz M21 z roku 1939. Zatímco v té době vládly železnici páry, zajímavé je, že úzkokolejky byly motorizovány a značně modernizovány. Nicméně, nejvíce na balogu poutají náštěvníky parní stroje. Nejstarší je tato maďarka Joy z roku 1907, která byla objevena v kopě pilin lesní železnice Nálepkovo. Dalším hezkým kouskem je cifra z roku 1916, která schořila při požáru v depu. A chceli ju do šrotu, protože už skutečně byla zničená úplně a koupil si ju soukromník Mário Brnický z Litovského Mikuláša a ten ju 15 rokov doma v garáži opravoval. Až ju teda dostal do stavu prevádzky schopného a e, od vtedy jazdí u nás. Máme to vlastně jako takovou soukromou lokomotivu na našich kolejách. Tady se díváte na lokomotivu Smošever z roku 1918. Tu si za falešnou stěnu šopy schoval před znárodněním pan Letovský z Brna. A tam spala jako šípková růženka do roku 1983 keď národný podnik Korek chcel zrušiť ten, tú šopu a zistil, že je tam lokomotiva. Samozrejme, že toho jezdí na Černohronské železnici mnohem více a povídať bychom si o tom mohli nekonečne dlouho. A víte co? Nechcete na Černohronskou železnici raději sami zavítať? Jednoznačne sa vyplatí vyrazit k našim východním sousedům nejenom za touto železnicí, ale také za zdejší nádhernou krajinou slovenského rudohoří. Rychlý přehled události na železnici. Začíná rozsáhlá oprava pražského Negrelliho viaduktu, který byl postaven v roce 1849. Z prostor mezi oblouky zmizí garáže i dílny a celý viadukt by se měl stát ozdobou Karlína, což můžete vidět na těchto vizualizacích. Náklady na rekonstrukci zpráva železniční dopravní cesty odhaduje na 1,5 miliardy korun. Do ostrého provozu byl slavnostním rolloutem uveden první kus renovované dvousystémové elektrické lokomotivy 365.001 z produkce CZ Loco, která bude jezdit pod vlajkou IDS Cargo. Jde o prvního zástupce z desetikusové série, kterou česká společnost nakoupila co by zbytný majetek v Belgii. Z původní belgické lokomotivy zůstal pouze rám s podvozkem. Ale jinak je to vlastně, řekněme, český, respektive československý produkt. Takže na tom se opravdu podílelo jako primárně české a slovenské firmy a vozidlo je zase opět z 95% vlastně úplně nové. Regiojet oznámil, že nakoupí až 28 nových lokomotiv Trax od společnosti Bombardier pro rychlost až 160 km za hodinu. Letos odebere prvních pět kusů a další tři příští rok. Na dalších 20 má podepsanou obci. I když Regiojet neuvedl cenu transakce, obvykle zákazníci za jednu obdobnou lokomotivu platí zhruba 100 milionů korun. A teď se podíváme na výherce minulé soutěže. Přátelé, jdeme na to, čeká nás zhruba 30 hodin jízdy vlakem, ale karty, dobré jídlo a pití a také dobrá nálada je připravena.
Letos máte každý týden od 18. července až do 1. září dvě možnosti, kdy vyrazit přímým lůžkovým vozem Český drak do Černé hory. A to v úterý anebo pátek, kdy ve 13.52 nasednete v Praze na vlak a druhý den ve 21.10 jste v baru přímo k moře. My jsme si cestu do Černé hory přetočili minulou sezónu. V Praze nastupoval do vlaku pouze štáb Pozor vlak s pocitem, že tento spoj asi nepatří mezi nejvytíženější. Jak jsme se ale mýlili? V Brně byl lůžkový vůz obsazen do posledního místa především studenty, kteří měli namířeno do hor. No, jedeme vlakem především, protože to je vagón Českých drah. A věřím a doufám, že na to bude spolenutí, protože jako letecky je to drahý a když se cestuje jinak než dobrým a spoleným vagónem, tak je to vždycky obrovské riziko a obrovský problém. A vlakem jedeme, protože to prostě chceme vyzkoušet, jak je to pohodlný, co to obnáší a hlavně přes Černou horu je zajímavá trať, příroda, krajina, takže aby jsme to viděli a nebyl nikdo stresovaný z dopravy. Autem a podobně. No. Každopádně jsme s kolegou v kuchynce po celou dobu cesty, takže v občerstvení k dispozici kdykoliv budete potřebovat nějaké. Ať je železnice. Ať je železnice. Ať je železnice. Máme tu párečky, gulášovou polívku a guláš. Co se týče studených nápojů, tak máme nealkoholické nápoje, pivo. A víno samozřejmě chazené a ráno si klidně nebo během dne si můžete dát také čaj, čokoládu, kapučíno, kávu a máme i tureckou kávu. A to už vyjíždíme do Budapešti, kde nás čeká asi dvouhodinová přestávka. Během níž bude lůžkový vůz přepojen na rychlík do Bělehradu. Říkáte si, co s tímto volným časem? V jedné cestovatelské reportáži jsem se dočetl, že přímý lůžkový spoj z Prahy do Černohorského baru patří mezi poslední dekorentní zážitky cestovatelů v Evropě. A kdo si vzal sebou forinty, tak se může vydat do některých skaváren v okolí a dát si třeba i nějakého langoše před spaním, nebo dobrou kávu, nebo víno, podle chuti, co kdo bude chtít. Přátelé, na těchto záběrech už jedeme na rychlíku do Bělehradu. Dáváme si sprchu, absolvujeme večerní hygienu a jde se spát. Těšíme se totiž na ranní pobyt Bělehradu a ranní originál srbskou plieskavicu. Samozřejmě nesklamala. Stejně jako následně nesklamala neopakovatelná atmosféra srbského restauračního vozu, provoněného kávou a také cigaretami. A teď se blížíme už černohorské hranici. Um, okolo nás se nacházejí hory, které jsou vyhledávány českými turisty právě pro svoji divokost a velice pěkné prostředí. Uh, dá se zde vyrazit jak na vodu, na rafting nebo na turistiku. Uh, některé naše skupiny pokračují dále do Albánie nebo Makedonie. My jsme ale právě překročili srbsko černohorskou hranici, kde nás ve senici Bělopolie čeká strojvedoucí Drago Durovič, který nás zve na stanoviště své nablízkané lokomotivy 461029, která celý vlak doveze až do baru. Vítejte na lokomotivě 461-029, která jede po normálně rozchodné trati Bělehrad Bar. Stavba tratě začala v roce 1951 a dokončená byla v roce 1976, tedy po 25 letech. Jako první zde projel modrý vlak s prezidentem Soudruhem Titem. Trať je dlouhá 476 km. Najdete zde 254 tunelů, přičemž nejdelší je přes 6 km dlouhý tunel Sozina. Zajímavý je také počet mostů, kterých je 254 o celkové délce 14 600 metrů. Vlaky původně jezdily z Belehradu přes Sarajevo po úzkorozchodné trati, která byla po dobudování nové normálně rozchodné trati Belehrad Podgorica zrušena. Zůstal po ní jen úsek Nikšič Podgorica, který, což je zajímavost, před pár lety zmodernizovali a zabezpečili české společnosti. Jsme v Podgorici hlavním městě Černé hory. Před elektrickou jednotkou španělského výrobce CA 
AF, která jezdí na trati Podgorica Nikšič. Jde o 56 km dlouhou trať, která byla v roce 2006 modernizována z českých zdrojů. Proto je zde použito české stavědlo AŽDD Praha S11 a česká přejezdová zabezpečovací zařízení PZZEA. Celkem bylo zrekonstruováno 13 přejezdů a 5 stanic. Provoz celé trati je řízen odtud z Podgorice. To byla malá infrastrukturní odbočka našeho cestování po Černé hoře. Přestože náš vlak jede až do baru, štáb pozor vlak vystupuje o trochu dříve v Sutomore, kde máme domluveno levné ubytování v soukromí. Druhý den ráno jdeme vyzkoušet vodu, nemíříme ale na přeplněnou pláž. Nechali jsme si místními poradit a o pár kroků dál zkoušíme Jaderské moře v útulné zátočině. Dvě hodinky čachtání bohatě stačí. Láká nás zřícení na pevnosti Chaj Nechaj, která se tyčí nad mořem. První písemná zpráva o pevnosti pochází z roku 1542. Byla tak velká, že se zde mohlo před Turky ukrýt až 900 obyvatel okolních vesnic. Bohužel, Turci v 16. století dobili. I v dalších dnech objíždíme nedaleké zajímavosti, protože se počasí, a to je zde velká výjimka, na několik dnů pokazilo. Prohlížíme si tak ostrov Svatého Stefana, který láká tisíce turistů. Původně rybářská osada je dnes totiž nejluxusnějším hotelovým městečkem, kde trávili noci například Claudia Schiffer, Sylvester Stallone, Marilyn Monroe a další. Pokud máte také zájem, nachystejte si za ubytování na noc 750 až 3000 euro. Milovníci historie zcela jistě neopomenou zavítat na Jezerský vrch, což je druhý nejvyšší vrchol pohoří Lovčen. Nejenom, že se zde po vystoupání stovek schodů naskytnou neuvěřitelné výhledy, ale je zde mauzoleum Petra II. Petroviče Jegoše. Přestože zemřel už v roce 1851, Černohorci ho dodnes velebí, protože právě on Černou horu proměnil ve stát moderního typu se vším, co s tím souvisí, tedy i se zavedením daní, školství a dalších důležitých institucí. Na závěr našeho pobytu jsme nemohli opomenout největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře jménem Boka Kotorska. A samozřejmě historické město Kotor. Jde o jedno z nejlépe dochovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě s neskutečným bohatstvím historických budov, což bylo oceněno zápisem Kotoru na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přátelé, pobyt štábu pozor vlak v Černé hoře se nachýlil ke konci. Vlak už nás v baru čeká a my odjíždíme směr Praha. Pokud plánujete letošní dovolenou u moře a jako my milujete vlaky a vláčky, třeba jsme vás inspirovali. Kromě baru v Černé hoře totiž můžete stejným způsobem, tedy bez přestupování z vlaku do vlaku, vyrazit i do Chorvatska. Ostatně před rokem jsme přímý lůžkový vůz Český drah do Splitu s kamerou také testovali a vám se výsledek tak líbil, že část diváků tohoto pořadu reportážní štáb Pozor vlak následovala. V drážním kalendáriu se podíváme na železniční historii měsíce května. 1. května to bylo přesně 170 let, kdy byl zahájen provoz na tzv. dráze císaře Ferdinanda. Tuto události České dráhy v Přerově, Bohumíně a Ostravě připomněly vypravením speciálního historického vlaku, který táhla šlechtičná za účasti císaře Ferdinanda a jeho doprovodu. Železniční muzeum Moraskosleské v Ostravě u této příležitosti vydalo památeční razítka, turistickou známku, pokřtilo publikaci a zahájilo rok trvající výstavu, která prezentuje řadu zajímavostí. Jak vlastně vypadá? vlak, který poprvé v té době jako mohli přijít jako na Ostravsko. Tento vlak pro osobní dopravu měl čtyři třídy a že ten poslední čtvrtá třída to byl vlastně otevřený vagon. Poprvé vůbec je vystavován prapor severní dráhy císaře Ferdinanda, protože na ten jsme narazili na hodile, že ho má Ostravské muzeum jako ve svém depozitáři. No a když jsme se ptali při té prolice, kde byl poprvé vystavovaný, jestli byl vystavovaný, tak nám bylo řečeno, že nebyl nikdy vystavovaný a že u nás bude vystavený poprvé. 15. května to bylo přesně 140 let, kdy byl v roce 1877 zahájen provoz na trati Most Hrob, která byla v roce 1884 prodloužena až na Moldavu. Trať byla vybudována společností Pražsko-Duchtovské dráhy v Čechách a Lipsko-Dráždenskou železniční společností v Sasku, především za účelem nákladní dopravy. 
1. května 1958 byla v Pardubicích slavnostně otevřena současná budova hlavního nádraží architektů Karla Řepy a Karla Kalivody. Je to už třetí nádražní hala v pardubické železniční historii. Nejenom, že jde o monumentální stavbu z 90 metrů dlouhou odbavovací halou, ale také podzemním kinem čas. To zaniklo v roce 2006. Původně se uvažovalo, že Pardubice dostanou toto nádraží od architekta Josefa Dandy. Nakonec ale nebyl Dandů v projekt schválen a realizován. Tolik květen, příště nahlédneme do železniční historie měsíce června. Na počátku byl Robinson, tedy nikoli v Kruzo, ale americký vynálezce William Robinson, který si nechal v roce 1872 patentovat kolejový obvod. Je to technologie, která umožňuje zabezpečovacímu zařízení sledovat jízdu kolejového vozidla. Kromě prvků v samotném kolejišti tvoří výstroj kolejových obvodů především relé. Ta ve filmu jsou původně vynálezem firmy Westinghouse Sexby, dnes již 100 let starý. Slangově se jim říká akvária. To dnes se s nimi můžeme setkat. Oddílová návěstidla rozdělují trať mezi dvěma stanicemi na oddíly, jejichž základem je kolejový obvod. Každý kolejový obvod je v podstatě elektrický obvod, skládající se ze dvou kolejnicových pásů, jejichž jednomu konci je připojen napájecí stroj a ke druhému konci kolejové relé. Kolejové pásy každého kolejového obvodu jsou od sebe odděleny izolovanými styky, které tvoří konec předchozího a začátek následujícího kolejového obvodu. Podle způsobu, jakým je kolejové relé zapojeno do elektrického obvodu, dělíme kolejové obvody na dvě skupiny. Na kolejové obvody na stálý proud, ve kterých je kolejové relé připojeno na kolejnice paralelně, a na kolejové obvody na činný proud, ve kterých je kolejové relé zapojeno do elektrického obvodu sériově. Podle toho, jakým proudem kolejový obvod napájíme, rozeznáváme kolejový obvod na stejnosměrný proud, napájený z baterie, a kolejový obvod na střídavý proud, napájený střídavým proudem z transformátoru. Pro přechod stejnosměrného trakčního proudu přes izolované styky se používá buď kolejových tlumivek nebo stykových transformátorů. Trakční proud probíhá v obou kolejnicích v témže směru. Obchází izolované styky, prostupuje kolejovými tlumivkami a proudí oběma kolejnicovými pásy k dalšímu izolovanému styku. Tak umožňují kolejové tlumivky průchod stejnosměrného trakčního proudu přes izolované styky a přitom nepropouštějí střídavý proud kolejového obvodu automatického bloku. Tyto kolejové obvody nazýváme dvoupásové. Oběma kolejnicovými pásy tedy probíhá trakční proud i zabezpečovací proud, ale oba současně. Nejdůležitější prvé kolejového obvodu, tzv. fázové relé, pracuje na stejném principu jako analogový elektroměr. Ten máme někteří možná ještě doma. Přes uzavřené doteky vybuzeného kolejového relé DSR1 je uzavřen okruh traťového relé SKR1, a jsou-li následující dva oddíly volné, zapojí traťové relé okruh žárovky, svítící na oddílovém návěstidle světlem zeleným. Jakmile však vjede do kolejového obvodu vlak, spojí se oba pásy kolejnic na krátko a převážná část elektrického proudu bude protékat soukolými vozidel. Kolejové relé nebude už buzeno, jeho kotva odpadne a rozpojí okruh traťového relé, které zhasne zelené a rozsvítí červené světlo na návěstidle. Uvolnění traťového oddílu vlakem se projeví rozsvícením návěstního znaku výstraha. Tak si řídí automatický blok pomocí kolejových obvodů změnu návěstních znaků na oddílových návěstidlech sám. Kromě toho oblivňuje otevírání a zavírání automatických závor, jakož i přejezdová výstražná zařízení. Prezentované zařízení je původně sovětské koncepce, ale vyprojektované v roce 1960 pražským sudopem. Automatický blok, autoblok, řídí jízdu vlaků v mezistaničním úseku. Autoblok je ve filmu trojznaký, traťový oddíl a tedy i kolejový obvod má délku kilometr a více. První záběry z poloviny 60. let minulého století jsou z okolí litovské teplej, vyhne se trať v úseku Krpelany Šutovo i vodní nádrž Krpelany. Uvidíme výpravní budovu v Královej lehotě, 
a z hlavy stanice Královany. Záběry na pult staničního relevého zabezpečovacího zařízení cestového typu, kde tlačítkem zvolíme začátek a konec jízdní cesty, pochází pravděpodobně ze stanice Povařská teplá. Na hlavní trati do Košic byla tehdy s výjimkou Královej lehoty a nově Štrby elektromechanická zabezpečovací zařízení. Dvoupásové kolejové obvody mají dále tu výhodu, že při lomu kolejnice trakční proud probíhá po neporušené kolejnici dále, kdežto návěstní proud se přeruší. Ve stanici se pomocí kolejových obvodů kontroluje volnost nebo obsazení staničních kolejí, výměn námezníků a všech pojížděných úseků. Kolejové obvody ve stanici jsou z pravidla jednopásové, což znamená, že jako zpětného trakčního vodiče se používá jen jednoho kolejnicového pásu. Systémem jednopásovým se provádí též převod trakčního proudu přes výhybky a rozvětvené kolejové obvody. Výhybkové kolejové obvody znemožňují přestavení výměn a postavení vlakové cesty při obsazeném obvodu. Přes kontakty nabuzeného kolejového relé jsou zapojeny další závislosti, které ovládají optickou kontrolu na řídícím pultu v dopravní kanceláři. Spoluprací těchto závislostí nedovolí zabezpečovací zařízení postavit návěstidlo na návěst dovolující jízdu na obsazenou kolej a znemožňuje podhození výhybky pod vozidlem, jakož i umožňuje postupný rozpad jízdní cesty. Kolejové obvody jsou také důležitým prvkem zabezpečení spádovišť, míst, kde se tvoří nákladní vlaky. V závěru filmu se podíváme na dnes druhé největší seřadovací nádraží v České republice, Nimburku. Jeho stavba začala v roce 1942, ale dokončeno bylo až mnohem později. Kolejové brzdy a zabezpečení spádoviště pochází z let 1963 a 65. Zřídící věže byly ovládány pneumatické kolejové brzdy, které regulovaly rychlost odvěsu zjíždějícího ze svážného pahrbku na směrové koleje. Na těchto kolejích se z odvěsů skupin vagonů se stejným cílem cesty vytvoří vlak. Na spádovištích lze pomocí kolejových obvodů připravit jízdní cesty pro rozposunování celého vlaku dopředu. Zasunutím kolíčku do příslušného otvoru v střadači jízdních cest se podle třídenky zapojí elektrické obvody příslušné kolejové cesty pro každý spouštěný vůz nebo pro každou skupinu vozů. Elektrické obvody výměn si pak jedoucí vozy postupně zapojují sami. Jeli kolejový obvod volný, je kotva kolejového relé odpadlá a elektrický obvod přerušen. Obsadí-li však vozidlo kolejový obvod, elektrický obvod se uzavře, kolejové relé přitáhne a jeho kontakty zapojí elektrický okruh dalšího obvodu a vedou vozidlo na cílovou kolej předem určenou. Prezentované kolejové obvody pracující s frekvencí 50 Hz se nehodí pro střídavou trakci. Tam se používá frekvence 75 ve stanicích 275 Hz. Kolejové obvody jsou tedy základním článkem moderní zabezpečovací techniky. Pomocí kolejových obvodů si jedoucí vlaky zajišťují svoji bezpečnost. Pomocí kolejových obvodů se kontroluje volnost nebo obsazení kolejí. Kolejové obvody přinášejí železničním zaměstnancům ulehčení v jejich těžké a zodpovědné službě a přispívají ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti v železniční dopravě. Dnes jsou kromě kolejových obvodů používána také zařízení na jiném principu – počítače náprav. Kolejové obvody na našich železnicích své místo stále mají, ovšem již v modernějším provedení, než je tomu ve filmu. V příštích návratech se ve vlaku najíme. Dobrou chuť! V zarážce voda a vlak. Jak to jde dohromady? Takto. Tak jak se směl? No, hele, atraktivní to bylo tam v Černé hoře, ale bohužel nám nevyšlo počasí. 
A, tak to je škoda, no to ti nepřeju, ale samozřejmě, kdyby tam měla já, tak mě to počasí samozřejmě přeje, že jo. Tak to jako je, no. Raději popovídej, jak bylo na Slovensku. <laughs> Hele, na Slovensku bylo krásně, děkuji za optání, úzko kolejka úžasná, ostatně to už jste viděli v reportáži. Hmm. No, takže líbilo se mi to, no a příště teda se těším někam dál. No, ale máme přece zase soutěž, nebo ne? Jasně, o co hrajeme? No, hrajeme o tato krásná 3 USB hmm. párních lokomoty. Nádhera. No a Jura určitě ví otázku, nebo ne? No, ptáme se na to, jaká výročí oslavuje. Lesná železnice v černom balogu. Kam mají psát do kdy? No, pokud to víte, tak pište na adresy uvedené na obrazovce. A prosím vás, pište jména celá adresu, ať víme, kam to poslat. A do 15. června, jo? A to, přesně hmm. tak. Takže mějte se krásně. A železnici zdár. A za měsíc zdár. železnici zdár. Dáme nůžky papír. A, ah, ještě Takže jednou. Dáme nůžky papír. Ah. Takže uděláme, uděláme poprvé oba papír. A po druhé Jánušky a tu jdeš pa- papír znovu a řeknu, tak je to jasný, já jdu do, já jdu do Černý hory a ty jdeš, jsi, no. a ty, Balok, Slovensko, Žinšica, papa zatím. Tuto událost si České dráhy v Přerově, Bohumíně a Ostravě připomněli vypravením speciálního hysterické, hyste, hyste, <laughs> <laughs> to nejde, že? Tak přátelé, to jinak.